Şimdi düşün ki okulda öğretmensin. Atanmışsın, devlet memurusun. Köy tarafına atandın. Okula gidiyorsun, geliyorsun. O arada da böyle küçük, müstakil bir ev kiralamışsın kendine köyde. Ya diyorsun şu toprak da böyle boşa durmasın. Ne yapayım toprağa? İşleyin, biber ekeyim, maydanoz ekeyim, domates ekeyim. Ekiyorsun, ekiyorsun, ekiyorsun, ekiyorsun. İyice ürünler çoğalıyor. Domatesimi sulayayım, biberemi bakayım, soğana mı bakayım, maydanoza mı bakayım? Okul müdürü çat kapına geliyor. Ya hocam, sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Bir haftadır okula gelmiyorsun. Sen de o müdüre karşı desen ki... Ya hocam bak vallahi iş bildiğin gibi değil. Marulum, domatesim, soğanım o kadar çok oldu ki. Kusura bakma ben artık okula gelemiyorum, edemiyorum. Müdür sana demez mi? Yahu bu iş deliliktir ya. Sen asıl işini bırakıp da hobi olarak başladığın bir işe nasıl bu kadar asılıp da asıl işini ihmal edersin? Der mi demez mi? Peki o evdeki adam dese ki hocam kurban olayım beni atma. Öğretmenlik ismini benden alma. Peki okula gelecek mi? Okula gelemiyorum. Bildiğin gibi değil yani. Bak görmüyor musun bir sürü maydanoz, domates beni bekle. Yahu adam sen deli misin? Sen hem okula gelemiyorsun hem de benden öğretmenlik adımı alma diyorsun. Sen bu işleri ihmal edersen bunun bir cezası yoktur. Ama asli vazifeni ihmal edersen bunun cezası vardır. Size çok şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Öğretmenlikte normalde bir öğretmenin işinden vazifesinden böyle kolay kolay azledilmesi pek mümkün değil. O devlet memuriyetindeki yasalar onu koruyor. Ama 3 gün hiç haber vermeden vazifesine gelmeyen öğretmenin direkt öğretmenliği ve memuriyeti düşebiliyor musunuz? Yasada kanunda bu şekilde geçiyor. Şimdi o müdür de o öğretmene ne demesi lazım? Sen bu vazifeni yapmadığından, marul domates sulamadığından ceza almazsın ama aslı vazifeni yapmadığından dolayı ceza alırsın diye uyarması lazım. Şimdi peki hikayeyi kendimize çevirelim. Dünyaya gönderildik. Var mı bir memuriyetimiz? Var. Asli vazifemiz nedir? Marifetullah, Allah'ı tanımak, bilmek. Yani biz insanlık diyelim mi buna? Diyelim çünkü fıtrat öyle yaratılmış. Sen o fıtratı bozmadığın müddetçe Allah'ı tanımadan edemeyeceksin zaten. Peki sen desen ki, Ya Rab vallahi bak bildiğin gibi değil. Çol çocuk yoğun, işler güçler yoğun, dünya işim yoğun, ticaretim yoğun. Bak şurada çalışıyorum yoğun, burada bunca işim var yoğun. O yüzden insanlık yani kulluk vazifeme edemiyorum desen. Üstüne bir de desen ki ya ne olur benden kulluk adını alma desen. Yani Müslümanlık adını alma desen. Evet namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, seni tanımıyorum, Kur'an okumuyorum. İş yemeklerinde, akşamları içkili mekanlarda da oturuyorum. Ama kurban olayım bak yani bildiğin gibi değil işler. O yüzden ben asli vazifemi yapamıyorum. Benden de Müslümanlık adını alma desen nasıl olur bu durum? Meleği hala da bu işe gülerler mi ağlarlar mı? Şimdi bizim anlamamız gereken mesele bizim kainatta ilk yaratılışımızın temel sebebi ne? Marifetullah. Ben Allah'ı tanıma mesleğini yaptıktan sonra yanına diğer işleri yaptığımda çok güzel bir hal olabilir. Ama o birinci Allah'ı tanıma mesleğini yapmayayım. O meslek haricinde de dünyanın aklınıza gelebilecek en ehemmiyetli mesleğini yapayım. Bu işin sonu cezayla biter. Demek ki bizim mesleğin adı Allah'ı icraatleriyle tanıma mesleği olan insanlık mesleği. Şimdi ben bu mesleği yapmadığımda hangi nam benden gider? Sökülür. İnsanlığım benden gider sökülür. Ne olur gitgide gitgide mertebem sükut eder. Peki Allah'ı tanıma mesleğinde şöyle bir soruyla başlayayım. Bir insana namaz kıl desen namaz kıldan bir önce bir şey var mı? Var. Abdest al. Yani namaz kıl demek aslında ya önce abdest al demek. Doğru mu? Peki Allah'ı tanımak demek öncesinde ne demek? Kendini tanımak demek. Yani marifetün nefs. Yani bir insan başta kendisini keşfedemezse diğer keşfettiği her şey boşa gider. Dünyaya en menfaatli şeyi keşfettim. 30 yılımı örümceklere verdim. Örümceklerle ilgili her türlü bilgiyi keşfettim. Daha çok ömrü giden pili keşfettim. Kamerası olmadan fotoğraf çeken telefonu keşfettim. Çilek yiyorsun ama kayısı tadı geliyor. O meyveyi de keşfettim ama kendimi keşfedemedim. Ne oldu diğer keşfettiklerin? Boşa düştü. Şimdi boşa düştüğünü nereden anlıyoruz? Şöyle bir kainata bakmak lazım. Ya niye boşa düşecek? Arkadaş bir onu anlat. Bunca iyilik yapmışız. Niye boşa düşecek? Şimdi sen bu iyiliği tek kendinin mi yaptığını zannediyorsun? Aklını, kabiliyetini, bir şeyini kullanarak bu dünyaya sadece senin mi bir hayrın, bir menfaatin var zannediyorsun? Bak arı günlük binlerce çiçek üzerinde çalışma yapacak, sana bal getirecek. İnek burnu yere sürtüne sürtüne ot yiyecek. O otun yanında sana süt getirecek. Sen o ineğin sütünü içireceksin, içeceksin, içeceksin diyeceksin ki ya bunun sütü bitti. Bir de etini yiyeyim diyecek, bir de yatırıp keseceksin. Tavuk ne yaptığını bilmez, kümeste avara avara gezer. Ama o tavuk sana yumurta getirecek. 6 gram proteinden oluşan temel bir gıda kaynağı getirecek. Ne yaptığını, ne ettiğini bilmeyen toprak üzerinden sana buğdaylar, meyveler, sebzeler bitirecek. Sen de ondan sonra kendini kıymetli göreceksin öyle mi? Şunu sormak lazım. Bunlar bunu neden yapıyor? Bendeki bu saltanatın sebebi nedir? Bendeki bu saltanatın tek bir sebebi var. Bunları kim göndermişse kendini tanıttırmak istiyor ve benim de onu tanımamı icap ediyor. Eğer onu tanıyamazsan, dünyayı da keşfetsen, o süt veren inek bile senden 
davacı olacaktır ahirette. O zaman şunu anlamam lazım. Ben kainat kitabına bakaraktan Allah'ı tanıyacağım. Allah'ı tanımadan bir adım önce de kendimi tanıyacağım. Kendini bilmeyen Rabbini bilemez. Kendini bilmeye ne diyoruz? Marifetün nefs diyoruz. Şimdi o zaman bu tanımaların her birini birleştirelim. Kendini tanıma, Allah'ı tanıma, kainatı tanıma. Bunların hepsinin nihai amacı yine ne oluyor? Allah'ı tanıma, bilme, tevhid ilmine sahip olma oluyor. Şimdi bir gün bir tanesine hocası diyor ki böyle. Yine klasik hani o felsefenin çok zeki zannedilen sorularından var ya. Oğlum görmediğin şeye niye inanıyorsun diyor ya. Yani. Değil mi? Müthiş bir soru ya artık. Çığır açmış yani. İnsanı aciz bırakıyor bu soru karşısında. Çocuk da diyor ki hocam diyor. Acaba sizin hayatınızda görüp inandığınız şeyler mi daha fazla? Görmeden inandığınız şeyler mi daha fazla diyor. Hocası çocuğa nasıl yani diye sorduğunda çocuk diyor ki hocam bakın. Öyle görünmeden inandığımız şeyler var ki mesela sizin namusunuz. Ben bunu görmüyorum diye e, namussuz desem burada beni ya kapaça edersiniz. Ya da bir insanın şerefi gözüküyor mu? O da gözükmüyor. Ben göremediğimden dolayı sizin şerefiniz yoktur desem burada yatırıp beni döversiniz diyor değil mi? O yüzden bir insan aslında hayatına, kendi sahasına baksa görmeden inandığı şeyler, görüp inandığı şeylerden daha fazla. Biz inanıyor muyuz? Bir onurumuz olduğuna, namusumuz olduğuna öyle değil mi? Ama insan hala klasik olarak ne yapıyor böyle? Ya sen işte onun zatını görmüyorsun, nasıl inanıyorsun diye. Neden? İnsan sadece bu gözüyle bakmaya çalıştığında bunların hiçbirisini anlayamaz. Bu göz neye intikal etmesi lazım? Akıl gözüne intikal etmesi lazım. Basar, masnuatı görüp, basir, saniyini görmezse pek çirkin düşer diyor Üstad Hazretleri. Şimdi o yüzden bu cihetlerde akıl gözünü de kullanmak icap ediyor. Marifette terakki eden öyle zatlar varmış ki onlar bir süre sonra görmediği o kadar inandığı şey olmuş ki görmeden inandığı gördüklerinin hepsini yapay ve sanal bulmaya başlamışlar. Hakikati bildikçe demek ki ne oluyor? Görmeden inandığın şeyler daha da derinleşiyor. O zaman insanın asıl imtihanı görüp inanmaya çalıştığı şeylerde oluyor. Çünkü az önce soruyu soran hoca nerede takılmış? Görme eyleminde takılmış. Ve demiş ki sen görmediğin bir şey neden inanıyorsun demiş. Evet şimdi konuya ufak ufak giriş yapıyorum. Şimdi asıl imtihan veyahut imtihanın ilk basamağı bizim görüp inanmaya veyahut inanmamaya tercih ettiğimiz olgular olacaktır. Peki soralım. Nasıl gördüklerimizde problem olacak? Bizim şöyle gördüklerimizde problem oluyor. İki şey yan yana geldiğinde, yani sebep-sonuç ilişkisi olduğunda, tavukla yumurta yan yana geldi değil mi? Bir sebep-sonuç ilişkisi var. İşte bunlar yan yana gelir gelmez. Ben diyorum ki, bu gördüğün yumurta, bu gördüğün tavuğa aittir. Sebep ne? Yan yana gelmeleri. Biz ne diyoruz buna? İktiran diyoruz. İki şeyin birlikte gelmesi. İşte bizim sebeplerle ilişkimiz ve imtihanımız tam olarak buradan başlıyor. İki şey birlikte geliyor ve biz de birine sebep birine sonuç diyoruz. Ama bu eylemi Allah'ın yarattığını unutuyoruz. Başta tavukta unutursun, yumurtada unutursun. Ki bunlar hatırlanması belki kolay şeylerdir. İş biraz daha devam ettiğinde başına gelen olaylarda unutursun. Mutluluk. Üzüntü, ızdırap, bu eylemleri de bizzat Allah'ın yarattığını gerçekten hatırlayabiliyor muyuz? Yoksa hüzünlüsün diyelim, bu işin sonucu. Bir öncesinde de benle tartışmışsın diyelim. Hep benden mi bekliyorsun bunu? Mesela o sebep-sonuç dağarcığında, o sebep-sonuç ilişkisinde o kadar tıkanıyoruz ki. Asıl müsebbibül esbab, yani sebepleri gerçek yaratanın Allah olduğundan gitgide uzaklaşıyoruz. Peki yeryüzündeki her şey sebep sonucu ilişkisiyle mi geliyor? Ekseriyette o şekilde geliyor. Hiç tavuk olmadan yumurta yediniz oldu mu? Yok. Su vermeden çiçeğinizin büyüdüğü oldu mu? Olmadı. Bunların yan yana gelmesine ne diyorduk? İktiran diyorduk. O zaman anlıyoruz ki Allah'ın adetullahı bir sebebi bir sebebe bağlıyor. Bunda problem yok. İyi de abi benim burada neyi anlamam lazım? Bu soruyu da soralım. Zaten bunları yan yana getiriyor. Benim birbirinden bilmem doğal değil mi? Değil. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle o iki sebebi yan yana getirirken o kadar zıt getiriyor ki onu ondan bilmen imkansız bir şey. Korkaklığıyla meşhur olmuş, küçücük kümeste kafasını oradan oraya vuran, bahçeye saldığında yemediği şey kalmayan bir tavuktan sporcuların vazgeçilmez gıdası dışı kalsiyumdan, içi 6 gram proteinden oluşan ve biraz daha süreç devam ederse mükemmel civcivler, tavus kuşları, dürülü bir şekilde konulmuş yılan her şeyi çıkaran bir yumurta oluşturuyor. Şimdi o kadar zıt bir şey ki bu tavuktan, bu sebepten bu sonuç çıkmaz arkadaş demesi lazım. Neyin? Gözün değil. Akıl gözünün bunu demesi lazım. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin de imtihanı böyle. Ben matematik imtihanı hazırladığımda bizim okuldaki kardeşlere eğer doğru şık 5 ise mutlaka oraya eksi 5'i de şık olarak koyarım. Buna çeldirici diyoruz. Yoksa imtihan olmaz. Şimdi Allah Azze ve Celle de öyle iki tane şık çıkarmış ortaya. Elimizde bir sonuç var değil mi? Nedir o sonuç? Mesela ipek var elimizde. Mükemmel ya değil mi? En pahalı kıyafetlerden biridir belki de. Şimdi iki tane de şık var. Bir bakıyorsun elsiz, ayaksız bir böcek o ipeği sana dikiyor. Çok ilginç. İkinci bir şıkta akıl götürüyor seni ve diyorsun ki bu sonuç bu sebepten 
Olamaz arkadaş diyorsun ya. Madem bu sonuç, bu sebepler olamazsa akıl seni onu yaratan neyse tamamını hem de sebebini, sonucunu küllen kim yaratmışsa onu bulmaya itiyor ve onu aradığında neyle arıyorsun? Sonucun güzelliğine bakıyorsun. Sonuçta bir ilim var, incelik var, renk var, mükemmel matematiksel oranlar var. Yani bunu yapan şefkat etmesi lazım, bunu yapan irade kullanması lazım, bunu yapan hayat sahibi olması lazım diye diye diye bir bakıyorsun bu vasıflara sahip kainatı araştırdığında Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde ulaşıyorsun. Demek ki Allah iktiran dediğimiz imtihanda ne demek ne iktiran? İki şeyin bir arada gelmez. Sebebi basit, sonucu mükemmel yaratmış ki bizzat ondan bile bilelim diye. Sebep nasıl sebep? Allah Allah basit. Şurada bir et parçası var bir kiloluk. Beş kiloluk kanada devir daim yapıyor damarlarda. Sebep olarak basit bir şey değil mi? <gülüyor> sebep de böyle yani. Senin böyle arabanın tekerini şişirdiğin gibi bir sebep. Sonuç nasıl? Hayatlar bir Mehmet. Fikrini konuşturan bir Mehmet. Sanatını anlatan bir Mehmet. Seninle gülebilen, seninle ağlayabilen bir Mehmet. Bu sebep bu sonucu yapamaz yani çok basit kaç. Şimdi bu işlerden ince ince ayarlamış birisinin bu işlere el atması lazım. Şimdi şu kapıdan bizim Ecmel Vera girse. Daha konuşmayı çözemedi yani. Baba, mama, ata, dada bir şeyler diyor ya. Yani. Elinde de süslenmiş tabakta omlet getiriyor. Maydanozu olmuş, domatesi olmuş. Omlet de bakmayın yani kıvamı zahmetli bir şeydir. Dışı katı içi cıvık olacaktır. Tam cıvık olmayacaktır. Peyniri bütün bütün içinde olmayıp homojen dağılmak zorundadır. Omlet zor bir sanat yani. Şimdi Ecmel Vera kapıdan girdi. Elinde tabakla omlet. İki de kelime ezberlemiş. Baba, mama, baba, mama, sana. Baba sana mama, baba sana mama diye mesela. Ne yaparız burada? Samimi söylüyorum. Gülersin ya. Niye gülersin? Ya Ecmel Vera gibi bir sebep, omlet gibi bir sonucu yapamaz ya. Kesin bu kızın anası buna jest yapmak için omleti yapmış da kızına veriyor. Der misin demez misin? Musab şuradan senin arabanın anahtarını sallasa böyle getirse. Araba da kapının önünde. Ya evet Musab bu arabayı kullanmayı öğrenmiş getirmiş der misin? Demezsin ya. Dersin ki hanım kapının önünden almış. Çocukla da anahtarı içeri göndermiş bir de şaka yapıyor dersin. Niye? Musab gibi iki yaşında bir sebep, araba gibi bir sonucu kullanamaz. Doğru mu? Doğru. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin imtihanı tam burada. Sebep basit, sonuç mükemmel yaratıyor ki Ecmel Vera'dan bilmeyesin, anasından bilesin, Musab'dan bilmeyesin, anasından bilesin, sebeplerden bilmeyesin, benden bilesin diye. İşte sebep hamurunda, çamurunda, bataklığında ne derseniz, kimin ne hamur oluyor yiyor, kimine çamur oluyor, bataklığa düşüyor. O sebepler dediğimiz dairedeki en büyük imtihanımız inanın burada. Ve şurayı tekrar söyleyeyim. Bu ikram meselesinde tavuk yumurtayı, şeftaliyi ağacı anlamak çok kolay. Başına gelen olayda Allah'ı anlayabilmek çok daha zor. Dua dediğin bir mesele sebeplere mi daha çok bakması, ellere mi daha çok bakması lazım, amele mi daha çok bakması lazım, ızdıraba mı daha çok bakması lazım? Bak bunu anlamak çok zor mesele. Tam buralarda taklaya düşüyoruz işte. O yüzden şu anlattığımız ders tohumdan başka hiçbir şey değil. Siz sulamadıktan sonra bu dersin kapasitesi şöyle olacaktır. Bir gün dışarıda birini göreceğiz, yumurta tavuk diyeceğiz, sonra kendi iş dünyamıza bir bakacağız. Bizim iş dünyamız ve kalbimiz her şeyi Allah'tan bilen bir kalp olmamış. Çok zor imtihan bu, iktiran dediğimiz imtihan. İktiran ne demekti? İki şeyin bir arada gelmesi. Bir arkasına bir cümle daha ekleyelim. Sebep basit, sonuç mükemmel ki Allah'tan bilelim. O ikisinden de bilmeyelim. Buna illet de deniyor, bilginiz olsun. İllet, hakiki sebep demek, illet. Müsebbibül esbab diyebiliriz. Vacibül vücut diyebilirsin. Bunlar olamaz. Başka biri varlık yapmak zorunda diyebilirsin. Ama bu dersin terminolojisinde hangi kelime kullanılır? İllet kelimesi kullanılır. Şimdi bizde problem şöyle. Allah Azze ve Celle'nin mucize olarak yarattığı olayları biz sürekli gördüğümüzden ülfet denen bir hastalık oluşuyor. Ülfet ne demek? Alışkanlık. Çok kötü bir hastalık. Bakın karşınızda birkaç kilo bir et konuşuyor. Çok ilginç bir şey. Yani kasapta şundan daha güzel eti kemiği getirsen şu konuşmayı sana yapamaz. En güzel böbreği kalbi getir. Şu konuşmayı sana yapamaz ama şu karşınızda konuşan inanın bana birkaç kilo etten başka bir şey değil. Ve bu etin oluşumu bir damla sudan oluşuyor. Yani şu an konuşuyor bir şey ve konuşarak senin hislerine bile dokunabiliyor buradan. Güldürebiliyor, duygulandırabiliyor, ağlatabiliyor. Ve bu konuşan şey şu gördüğünüz ürün bir damla sudan oluşmuş. Size bir şey sormak istiyorum. Şimdi benim bir damla sudan oluşmam mı daha şaşırtıcı? Şu an havaya uçabilmem mi? İnanın arada hiçbir fark yok. İkisine de güç kuvvet gelmiyor. Sadece havada uçtuğumu hiç görmediniz ama konuştuğumu her gün görüyorsunuz diye bir et parçasının konuşması size normal geliyor. Ama şurada havaya uçsa derseniz ki üf hakikaten beklenen adam burada falan diye. Şimdi buradaki bizim hastalığımızın sebebi ne oluyor? Ülfet. Sürekli gördüğümüz şeylerin mucize olduğunu 
Bilemiyoruz. Bu lanet bir hastalık. Lanet bir hastalık. Allah bu ülfet perdesini bizden kırsın. Bak size bir şey anlatayım mı? Bir geldik dünyaya. Sonbaharda gördük dünyayı. Nasıl sonbaharda dünya? Üzülmüş, saçları dökülmüş, ihtiyar bir adam gibi. Boynu bükük, dişleri kırık, her yer bozkır ya da karlar altında. Aradan 3-5 ay geçse, aynı o gördüğümüz yere bir daha gelsek, aman ya Rabbi. Bu nasıl bir yeşillik ya? Her bir ağaç damat evine gidecek gelin gibi giyinmiş. Bir de dallarına ne asmış biliyor musun? Böyle ellerinde elmalar tutuyor birileri. Birileri şeftali tutuyor. Birileri böyle kulaklarına kirazlar koymuş. Birileri kayısı tutuyor. Deriz ki vallahi bu ağaçtan bu meyvelerin çıkmasının imkanı yok deriz. Kim astı buraya deriz ya? Der miyiz demez miyiz? Ya vallahi deriz ya bak ben 5 ay önce gördüm. Ağaçların, toprakların hepsini dudağa çatlamıştık susuzluktan. İnanın bana bunları biri asmış ya. Yırt ülfet perden olur mu? O nazarla bak. Deriz ki ya bak birisi bu yeşillikleri boyamış yani böyle bir şey olamaz. Ben daha geçen gördüm burada her yerde toz topraktı, kahverengiydi ya. Birisi bu bulutları çizmiş bak buraya. Bunlar yoktu ya böyle. Karanlık bir hava vardı. Hele şu güneş. Yani ben böyle bir şey görmedim. Karanlık bir hava vardı yani. Her yer toz toprak, akrepler, yılanlar geziyordu. Yani kim asmış acaba bu elmaları, bu dallara deyip hayret eder şaşırırız Sinan. Şu sehpa böyle güzel de bir ağaç. Damarlı mavarlı. Şöyle teker teker her birinize buradan bir elma atsam. Ya arkadaş bu ne dersiniz? Ben de derim ki bu benim yeni icadım derim ya. Bakın bu icat elektronik değil. Mekanik de değil. Derim ki bak bu ağaç var ya bu ağaç. Bu ağacı okşuyorsun sana elma veriyor. Dersin ki abi ya git Allah. Var mı bir tane inanan? Varsa hemen satayım elma bahçesi diye. İnanamaz kimse değil mi? Biraz daha zorlayayım. Kendimi inandırmaya çalışayım. Buradan deli hastanesine değil mi? Tımarhaneye doğru gider bu iş. Şuradan alıyorum alıyorum diyorum ki bak buradan elma veriyor. Ya bir tane kütükten Elma çıkacağına inanmıyorsun ama öteki kütükten, odundan elma çıktığına inanıyorsun. E buradaki mantık nasıl bir mantık? Yani şu kütükle bizim dışarıdaki kütük arasındaki fark nedir? Bir fark söylesene bana. Ha. O ekili, bu da şekillenmiş. Ne farkı var? Aynı kütük ya. Odundan elma çıkar mı ya? Çıksa bundan niye çıkmıyor? Buna niye inanmıyorsun? Bu odundan elma çıktığına inanmıyorsun da öbür odundan elma çıktığına ve bunu kendisinin verdiğine inanıyorsun değil mi? İşte iktiran bu oluyor. Ve iktiranı yıkmak için de şunu dememiz lazım. Şu odun gibi basit bir sebepten böyle elma gibi, armut gibi mükemmel bir netice olamaz. Neden olamaz? Bak benim o elmam boyalı, bu kütükte boya yok. Bak benim o üzümlerim şerbetli, bu kütüklerde şerbet yok. Ben hangi tohumu eksem farklı bir sanat eseri görüyorum. Bakın bir kelime de sizinle mütabık kalalım. Hani isotun rengi, patlıcanın moru, üzümün şerbeti diyoruz ya. Bak onları köşeye koy. Bak ne var biliyor musun? Ortada hayret edilecek bir sanat var. Bu sanat kelimesinden kastı anlaman lazım. Gerçekten narı yardığınızda var mı bu kadar ince işçilik yapabilen bir tanıdığınız? Tek tek o taneleri içine konar. Burada bir sanat var mı yok mu? Burada kasıtlı bir şekilde birisi bir hünerini göstermek istiyor bak. Şuna getirsem bunun amacı hüner göstermektir. Neden Sinan? Şu köşeler yeşil, burası kırmızı, çerçevesi kemik, camı bilmem ne bilmem ne. Derse ki bak bu adam ince işçilik yapmış, sanat göstermek istiyor. Bak nardaki sanat hangisinde var? İçini yardığında bir olandan bin olana bölünüyor. Tadının ekşisi var, tatlısı var. Çekirdeği oraya kim dikmiş yani bunun için sanat okulları açılıyor. O kurşun kalemini ucuyla bilmem ne bilmem ne heykelleri yapıyorlar ve insanlara bunu gösterip sanattırıyorlar. Ben diyorum ki delik yok, yırtık yok. Onun içerisinde o çekirdek nasıl konmuş? Burada da bir amaç, bir sanat yok mu yani? Tekrar söylüyorum, rengi, şifası, tadı koy köşeye. Baktığında bir kasıt ve sanat görüyor musun, görmüyor musun? Yani bak bunu niye görmek zorundasın biliyor musun? Bunu gördüğünde hayret edeceksin, hayretle de secde edeceksin. Başka namaz bu, namaz bu. Başka bir şey değil namaz. Baktım, hayret ettim. Dışarıdan hayret edilir mi? İçten gelecek. Diyeceksin ki ya vallahi olamaz bu diyeceksin, hayret edeceksin. Sonra o sanatkara hayretle birlikte secde edeceksin. Bak bu cihette çok önemli. Benim bir tanıdığım resim çiziyor. Çizdiği resmi de göstereyim mi? Öyle ya da böyle gözüküyor mu biraz? Nasıl resim sizce? Tabii özelmiş, gerçekten güzel. Emek var. Abiler bak bir şey söyleyeyim mi? Bir sanatkarın sanatı Allah'ın sanatına benzeyince biz buna güzel diyoruz. E peki şimdi Allah'ın sanatına bak. Hiç emsali yok ya. Benim az önce gösterdiğim sanat eseri taklitten başka bir şey değildi. Neyi taklit etmiş? Allah'ın sanatını. Öyle olmuyor mu? Elma çiziliyor, armut çiziliyor, gökyüzü çiziliyor. Ve biz diyoruz ki ya mükemmel çizmişsin. Bir sanat eseri Allah'ın sanatına takliden benzediğinde biz ona mükemmel diyorsak. Hiç emsali olmayan... Daha ilk etapta yaratılmış. Şu kıvırcık saçlar, şu kaşlar, şu gözler, şu ayaklar. O ayaklarla yer çekiminin uyumu. Toprağın elektriği alması, gökyüzünün güneşi. Ya bunların emsali daha önceden olmamış. Bir saniye Zülcelal ilk kez çıkarmış bunu. Nasıl insan hayret etmeyecek bunu? Sen bu resimlerden 10 tane olsa az önce gösterdiğim. Sergi açıyorsun kendine, birilerinden alkış istiyorsun. Allah Azze ve Celle'nin şu etraftaki sanat eserlerine bak. Sen bunları, iktirani ile geliyor ya bunlar. Kimden bileceğini bilmediğin anda... İmtihan kayboluyor. Az önceki yumurta bu sanat eserlerinden değil mi? İşte onu sen tavuktan biliyorsun. Hüznü o gün 
sana musallat olmuş bir insandan biliyorsun. Mutluluğu o gün aldığın güzel haberden biliyorsun. Bunların hepsini Allah'tan toplayabilsek eğer ki buna tevhid deniyorsun. Bunları birleyip Allah'tan bildiğin anda ne olacak? Hayretle ve muhabbetle secdeye gideceksin. Bir şeyi iyice anlamamız lazım. Şimdi biz yine örnek verirken hatırlatayım size. Sıradan düşünün olur mu? Bu zorlamayın yani örnekte böyle. Bankaya gideniniz var mı? Gidiyorsunuz. Para çekiyor musunuz? Kimden çekiyorsunuz? Vezne. Vezneden çekiyorsunuz. Vezne olmasa paranızı çekebiliyor musunuz? Çekemiyorsunuz. Şimdi vezne varken ben paramı çekebiliyorum. Vezne yokken ben paramı çekemiyorum. Peki benim param vezneye mi ait demek? Tavuk varken ben yumurta yiyebiliyorum. Tavuk yokken yumurta yiyemiyorum. Peki bu yumurta tavuğa mı ait demek? Olmaz değil mi? Vezneci yoksa ben evet o gün paramı çekemeyebilirim ama o para veznedere ait demek değil. O yumurtanın tavuğa, balın, arıya, mutluluğun, hüznün etrafındaki insanlara ait olmadığı gibi. Şimdi iktiran imtihanında anlamamız gereken çok elzem bir mesele daha var. İnsanda bir adet var Ömer. İnsanın adeti şudur ki kulağıyla, duyduğuna, gözüyle delil arar. Bir adam mesela adım atıp dese ki ya ben çok varlıklı bir adamım. Kulak duydun bunu? Göz ne arar hemen? Şöyle bakar araba sevi, ayağı, ayakkabısı değil mi? Ne oldu? Kulağıyla, duyduğuna, gözüyle delil aradı. Şuraya bir adam gelip dese ki aşağıda gördüğünüz bin kişi benim askerim. Ne deriz? Ya hadi ya deriz ya. Bir emir ver de o zaman yapsın deriz. Hazır ol dese, hepsi hazır olsa Kulağımla duyduğuma gözümle delir aram. İşte kainatı okurken Allah Azze ve Celle bunu yapmış. Bize beyan etti, hitap etti. Kulağımızla duyduğumuz o ayetler var ya ayetler. Her birinin karşılığını delilinde kainat kitabından vermiş. O yüzden bence Allah'ı tanıma dediğimiz meslekte kainat kitabı okunmazsa çok eksik kalır. Üstad Hazretleri onun yanından ayrılmayan merhum Zübeyir Gündüz Alp abiyle birlikte arabada seyahate çıkıyorlar. Zübeyir abi ne yapıyordur sizce? Risale okuyordur, Cevşen okuyordur, Kur'an okuyordur yani. Köşede yaparken üstad azarlıyor. Köçeli bırak artık şunu oku diyor. Üstadım ne okuyayım deyince de kainat kitabını oku artık diyor. Ya onun da yeri çok elzem demek ki. O okunmayınca diğer okuduklarının sende karşılık ve mana bulmuyor. Şimdi eğer iktiran dediğimiz meseleyi yani sebeplerin birbiriyle beraber gelerek imtihan oluşu meselesini çözemezsem ben ne olurum? Bu soruyu gideceğiz. Var mı problem? Mehmet hangi hayvan sadık? Köpek. Hangi hayvandan kör? Kedi. Doğru hepimiz bunu deriz yani. Peki hakikat nezarında da bu böyle mi? Acaba hakikat bu olaya nasıl bakmış? Haydi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanuhu. Mesnevi Nuriye. Katre. Nokta. Arkadaş. Esbab ve vesaiti insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. Şimdi bak az önce sebepler yan yana gelir dedik. Burada da diyor ki. O sebeplere yapışır, Allah'tan bilmezsen rezil rüsva olursun diyor. Şimdi ben öyle ya da böyle elektrik, su faturası, telefon faturası, buzdolabına yumurta, evime ekmek alıyor muyum bunları? Alıyorum. Yere halı, duvara boya alıyor muyuz? Alıyoruz. Peki benim bu almalarım sonuç diyelim. Bunların sebebi ne? Çalıştığımda aldığım maaş. Şimdi çalıştığımda aldığım maaşa sonuç diyelim. Bunun sebebi ne? Patron. Şimdi o para senin her şeyi yapmana sonuç oluyor ya. O paraya sebep de patron. İşte sen bunu böyle bildiğin anda ne oluyor biliyor musun? O patronunu kucağına alıp yapışıyorsun. Ve diyorsun ki bulsuz olmaz arkadaş. Patronum olmazsa hayat olmaz. Ya da makam sahibi bir tanıdığım var. Bak daha bugün bir dizide izledim adamın kafayı vuracaklar. Adam diyor ki büyük yerlerde tanıdığım var diyor. Son anda bile dayandığın yer burası oluyor biliyor musun? Allah Allah insanlar önem veriyor. Niye? Çünkü ulaştıkları sonuca sebep olarak o insanları o perdeleri görmüşler. Sen olmadan bu hayat çekilmez. Niye? Her şeyini yaratan o mu? Hayır ya. Senin hayatta beklediğin bütün sonuçların sebebini ondan bilmiş. Senle güldük, senle ağladık, senle üzüldük, senle ıslandık falan. Hikayeli öyle gider. Şimdi bu ne oluyor o zaman? O sebebi kucağına alıp yapışırsan rezil rüsva olursun diyor bak. Az önceki iktiranla birleştirebildiniz mi acaba? Şu adam olmasa bu işler olmaz. Bu adam olmasa bu mahalle olmaz. Bu adam olmasa bu memleket olmaz. Ne oluyor? Sen bütün sonuçları bir sebepten bekliyorsun. Kucağına alıp yapışıyorsun. Peki bunun sonu ne olur diyor? Rezil rüsva olursun, hasaret olur diyor. Niye öyle diyor? Devam edelim buyurun. Mesela kelp bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı hasene ile muttasıftır. Ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Şimdi köpek halk arasında birkaç güzel sıfatı var mı? Var. Ne derler? Sadıktır derler ya. Ya bizim bir adam var. Nasıl adam abi sadık mı? Üf, köpek gibi ya. Aksaray malaklısı gibi çocuk. Böyle övülür mü adam ya? Beyim beyim yıllardır sana sadakatli oldum. Sen şu az kangalı gibisin ya falan. Böyle sevinir mi ya insana? Ama... Köpeğin o sadakati halk arasında bir darb-ı mesel olmuş yani evet. Hatta sadakat ve vefadarlığı darb-ı mesel olmuştur. Atasözü evet. Bu güzel ahlakına binaen insanlar arasında kendine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya layık iken maalesef insanlar arasında mübarekiyet değil necisül ayn addedilmiştir. 
Ama insanlar arasında necis necis. Pis değil mi? Şimdi birileri diyor ki köpek çok sadık diyor ya. Başka bir zümrede diyor ki sadık olur mu ya? Köpek dedin necis diyor ya. Özellikle salya veyahut kendisi ıslaksa tam böyle necis oluyor. Allah Allah. E şimdi birileri diyor ki o çok sadıktır. Birileri de diyor ki hayır hayır. Öyle değil necistir köpek diyor. Şimdi ne belirleyecek bunu? Devam. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler. Kedilerde de hiç şükran hissi yok. Şimdi benim annemde var iki tane kedi. Bir tanesi neredeyse 10 yıllık, biri de herhalde 1-2 yıllık oldu. Şimdi böyle nasıl biliyor musun? İstediğini alana kadar gelir ayaklarında dolaşır. Mama mı istiyor, su mu istiyor, sevilmek mi istiyor? Şuradan şöyle gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı falan. Sevilmek mi istiyor? Onu alana kadar ayaklarının altında dolaşır. İşi biter bitmez. Dönü bir kez arkaya bile bakmaz. Ve insanlar ona ne derler o yüzden? Nankör derler nankör. Az önce bunun suyunu kim verdi? Ben verdim. Mamasını kim verdi? Ben verdim. İşi bitince dönüp gitti deyip nankör nazarıyla bakarlar. Devam edelim. Bunun esbabı ise kelpte hırs marazı fazla olduğundan esbabı zahiriyeye öyle bir derece ihtimam ile yapışır ki münim hakikiden bütün bütün gafletine sebep olur. Şimdi bak hırs dediğin olay köpekte o kadar ileri gitmiş ki hırs ile yediklerini sahiplerinden bile bile Allah'ı görememişler. Bu yüzden dolayı toplumda necis kabul edilmiş. Üstad Hazretleri başka bir yerde diyor ki arılar insanlara faydası fazla olduğundan baş tacı edilmişken ne demek o? Kanatları var. Karıncalar hırsından ötürü ayaklar altı alınmıştır. Ne diyor? Yediğinden fazlasını biriktiriyorlar ya. Onu diyor yani. Hırs işte insanı böyle zelil ediyor bir yerde. Köpeği neden neciz hükmüne getirtmiş? Çünkü kim ona mama verse vereni sahibi biliyor. Sahibi de zannediyor ki bana sadık, sana sadık değil. Sendeki menfaate sadık. O yüzden bir insan köpeğe benzese o adam sadakatinden değil menfaatinden benziyor demektir. Devam edelim. Binaenaleyh vasıtayı müessir bilerek müessiri hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak neciz hükmünü almıştır ki tahir olsun. Köpek sahibine değil sahibinden gelecek menfaate ona tapıyor ve ona hırs gösterdiği için ondan gelecek mamalara yemlere menfaate Hırs gösterdiği için sadık gibi gözüküyor. İlk veren elden biliyor. Şimdi şu bir köpeğin maması olsa, şu an ben o mamayla ne etmişim? İktiran etmişim, yan yana gelmişim. Şurada da bir köpeğe versem, mama sonucunu Mehmet sebebinden bilse, imtihanı kaybettiğinden ötürü hakikat nazarından necis denilmiş ona. Bak çok ağır ithamlar geliyor ha, maalesef. Devam edelim. Çünkü hükümler, hadler günahları affeder ve beynen nas tahkir darbesini gaflete kefaret olarak yemiştir. Öteki hayvanlar ise vesayeti bilmiyorlar ve esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Şimdi kedi gibi, tavuk gibi mübarek hayvanlar sebepleri aradan çıkarmıştır. Bu şimdi geldi mi? Geldi. Kediyi besledim mi? Besledim. Şu mama bittiği anda kedi arkasını döner gider. Sebeplere hiçbir kıymet vermiyor. Yani iktiran imtihanını kedi geçebiliyor mu? Geçebiliyor. Tavuk geçebiliyor mu? Geçebiliyor. Bakın bahçede tavuk besledik. Hem de güzel besledik her türlü yemini memini. Daha sonra ey tavuk ey tavuk gel bili bili dediğimizde dönüp geldi mi? Gelmedi. Ama köpek de besledik bahçede. Seni görünce sendeki menfaati hatırına geldiğinden dolayı seni sahibi gibi zannediyordu. İşte köpek bu yüzden necis. Sebepleri aradan kaldıran kedi gibi, tavuk gibi, inek gibi hayvanlar da bu yüzden tahir hükmünü almışlar. Şimdi maalesef biraz nefse ağır gelecek de biz... İkisinden birine benzememiz gerekiyor. Biz dışarıdan gelen neticeleri onları veren ellerden bildiğimiz anda maalesef mesleğimiz kelbin mesleği oluyor. Ama o sebepleri aradan kaldırdığımızda hayır hayır yani bunlar senin elinle de senin elinle de gelse ağacın dalları eliyle bana portakal veren Allah Ömer'in eliyle de şu çorbayı verdi, şu evi nasip etti, şu güzelliği nasip etti, şu tatili nasip etti, bu çorabı almayı nasip etti aktarırsa ne gelirse yani. Bunların her birisinin asıl illetinin Allah'tan olduğunu bilmediğimiz anda meşrebimiz Kelbin meşrebine dönüyor. Hafizan Allah. Devam edelim mi? Mesela kedi seni sever, tazarru eder, senden ihsanı alıncaya kadar. Geldi, mamayı aldı, sonra arkasını döndü gitti. Devam. İhsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki sanki aranızda muarefe yokmuş ve kendilerinde sana karşı şükran hissi de yoktur. Ancak münim hakikiye şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları sani bilir, ve lisanı halleriyle ibadetini yaparlar. Niye sana sırlaşmıyormuş? Allah'tan bildiğinden dolayı. Peki o yemeği yedikten sonra ibadetini de yapıyor mu? Yapıyor oku. Şuur olsun olmasın. Evet kedinin mırmırları Ya Rahim, Ya Rahim, 
Ya Rahim'dir. Şöyle okşayan oldu mu kediyi? Mır mır mır mır ses gelir. Neymiş o zikirler? Ya Rahim zikrini çekiyor. Yani Allah birisine necis hükmü vermişken ötekine serzakir gibi ibadet bile yaptırıyor ya. Şimdi bizde ne oluyor biliyor musunuz? Sebeplere sığ bakıyoruz. Bak burada olay tam burada. Bizler bir olayı bize bakan yarar ve menfaatine göre değerlendirirsek köpek öyle yapıyor değil mi? Bizim menfaatimize, iltifatımıza bize yarar mı? Benim hoşuma gidecek mi bu iş? Bu nazarla baktığımızda işte hep meseleleri yanlış değerlendiriyoruz. Necis olan kelbe tahir diyoruz, temiz diyoruz. Ama hakikat nazarıyla bakarsak kedideki nankörlük değil de hakiki kulluk böyle olması lazım. Ben bunu bir kediden bile ders aldım demek ki deyip sebepleri aradan çıkarmamız icap eder. Sebepleri kaldır aradan, zahir olsun yaradan. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahuru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha masalim.